So, kailangan nyo rin ng eggs. Pero, hindi lahat yan. Dalawang eggs lang. Kalma. Hi guys! Welcome back to my channel. So, today, um, tuluan ko na kayo kung paano gumamit ng electric skillet and magluto ng pacham. So, well, ang gagawin namin is marami kasi kami leftover. So, gagawa ako ng stir fry. Sa, alam mo naman sa Pilipinas, basta may rice, buhay ka. So, let's go. Tira ko kayo. Ayan. So, since marami kami leftover, meron kami leftover rice nung isang araw. Tapos meron kami, lagi kami may broccoli kasi nga, healthy to. Tapos, meron kami natirang onions. Dinice ko lang siya. And then, meron pa kami natirang hamburger patty. So, sasama din natin siya. Add natin. Para meron tayong protein. And then, nag-dice lang ako ng baby carrots ng leftover potatoes and green onions. So, dito hindi masyadong uso ang garlic. Uh, mostly garlic powder ang ginagamit dito. Salt. And pepper. So, papakita ko sa inyo kung ano itsura ng electric skillet. So, ang gagamitin natin today is itong electric skillet from Hamilton Beach. So, meron siyang um, temperature dito. So, yan. So, lagay lang muna natin siya sa 200. So, buksan lang natin siya. Hindi natin siya uminit. So, hindi uso ang oil dito. So, kasi ano naman na to eh. Um, ceramic yata to. Oo, yata. Basta yun. Lagay lang natin to. Dahil stir fry naman yan at pacham, ilagay nyo ng lahat. So, naglagay na tayo ng carrots para may konting kulay yung buhay natin. Tsaka yung rice. So, sa electric skillet, huwag kayong mabother kasi iiba-iba talaga yung temperature niya. Kunyari, kanina naka 200 siya. Tapos, biglang biglang nawala yung sizzle niya. So, parang nawawala yung heat. So, tinataasan ko yung temperature. Pero, careful lang kayo kasi baka masyadong maburn. Maburn talaga yung... So, careful lang kayo. Nangintay ko lang itong maluto ng konti yung gulay. Baka natin Once na luto mo na siya ng ano, konti, ganyan. Sama natin itong hamburger patties. You're gonna eat this. Yeah, mama, I am. <laughs> Since cook naman na yung protein natin, lagay ko lang yung rice. Yung kakaitin nyo lang yung lutuin nyo. So, itira nyo pa rin yung rice na hindi nyo kayang ubusin. Nakuha lang kayo ng good portion ng rice, tsaka nung meat nyo and yung vegetables nyo. Yan. Para hindi masyadong add ang itsura. Bago ko makalimutan, ang garlic powder. Importante ito. Kasi mahilig tayo sa bawang tayo ng salt and pepper. So, dandan lang sa salt and pepper. So, aluin lang natin. Hindi ko na siya lalagyan ng broccoli kasi masyadong marami na yung vegetables niya. Kuha lang kayo ng dalawang egg. Once na nakita niya na luto na, so, nasa sa inyo na to kung gusto nyong daidagan ng kung ano man. So, ako, lalagyan ko siya ng itlog tsaka ng toyo. Light soy sauce lang to. Lagyan ko lang ng konti para lang may kulay. Eh, nalagyan ko ng egg. Para may konting kakaibang lasa. 
okay na lutuin to guys. Lalo kung marami kayong leftovers. Tapos, alam nyo yung madali ang luto lang. Ito, the best to. So, lagyan natin tong egg. So, hindi ko siya binit. Dito ko na siya ihahalo. Dito ko na siya hahaluin. Lutuin lang natin yung egg. Make sure na lutuin yung mabuti yung egg kasi masama ang masyadong raw. Although sa Pilipinas, lumaki ako na kumakain kami ng raw eggs na, may, na ilalagay lang namin sa kanin. So, buhay pa naman ako. So, pa-flap ko lang para madaling ma-distribute yung kanin. Kaya na, luto na siya guys. Ang convenience ng electric skillet, ang pagluto nyo, Pwede nyo na siyang i-unplug. Tapos ito, iset nyo na lang sa table nyo. Kaya natin ko na reaction asawa ko. Although kinakain naman niya lahat ng niluluto ko. Ayan, so ito na ang moment of truth. Tingnan natin ang reaction ng asawa ko. Aww. Thank you very much, love. Welcome. Dahil pasado na sa kanya, okay na ako. So, kain na kami, guys. So, thank you. So, update. Naubos namin. Wow. Yan na. Nagustuhan na asawa ko. Good job. Okay, dun sa mga nagtataka kung paano hugasan ang electric skillet. Madali lang siya. Dishwasher safe siya. So, pero hindi ko siya i-nalagay sa dishwasher. I-hand wash ko siya. So, tanggalin nyo lang ito. Tatanggal niyang ibabaw. So, thank you for watching my vlog. And please don't forget to like and share and subscribe and hit the notification bell if you would like to be notified every time we upload a new vlog. So, till next time, guys. Bye!